సార్ నమస్తే ఏ బిత్తర్ సత్తి మంచిగా ఉన్నారా సార్ సూపర్ మీ ఫేర్ మంచిగా ఉన్నది ఆన్ డ్యూటీలు ఉన్నారంట అని కంప్లైంట్ చేద్దామని వచ్చిన సార్ కంప్లైంట్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ అన్నదాకా కూర్చోండి సార్ నేను బాబు ప్లీజ్ బి సీటెడ్ నా భాషలో చెప్పిరేం సార్ ఏదో ప్రయత్నం సార్ నాకు సరైన ఏషాలు వర్తలేవు సార్ మీరు అరవై సినిమాల కాడికి వెళ్ళి ఎన్నెన్నో చేసుకుంటూ వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు ఆన్ డ్యూటీలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆన్ డ్యూటీ కాదే ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ డ్యూటీ నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడేసుకోవచ్చు కాదు ఫుల్ డ్యూటీ కొట్టరా హాఫ్ వరకే సరిపోతుందా సార్ ఓకే సార్ కంటిన్యూ అట్లా అంటలేదు సార్ నాకు ఏ సార్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు రాసుకుంటున్నారు కదా అది నాకంటే కూడా మా డైరెక్టర్ అయితే కరెక్ట్గా చెప్తాడు నీకు కథ రాసుకుంటాడు క్యారెక్టర్స్ రాసుకుంటాడు బోలా శరత్ సార్ ఉన్నాడు అందుబాటులో మనం ఉండు ఉంటాడుగా చేద్దాం అందుబాటులో చేసుకుందాం బాబు శరత్ దానాన్న దా వచ్చే ఇదే కొత్త క్యారెక్టర్ అదే మరి కొత్త క్యారెక్టరే అతను వచ్చి బోలని కథలు రాస్తారు బోలని సినిమాలు చేస్తారు అరవై సినిమాలు చేస్తారు అని చేస్తున్నారు కదా మరి నాకేం క్యారెక్టర్స్ లేవని అడిగారు అరవై రామారావు సినిమాలో నాకు కావాలి సార్ ఏషం కావాలి నాకు ఇట్లా అంటే రవి తేజం సార్ అంటే అదొక తేజం ఉన్నది రవి తేజం అనేది తేజంతోనే పెట్టింది కదా సార్ ఆయన పేరు అంతే మళ్ళీ రావు ఎందుకు అయింది రావు ఎక్కడ అయింది ఈడ రామారావు అది క్యారెక్టర్ పేరు క్యారెక్టర్ పేరు కరెక్ట్కే ఇక్కడ చూసేటోళ్ళకి ఏమైంది ఏంటిది మళ్ళీ క్యారెక్టర్ సార్ అసలు ఈ యాక్సెంట్ ఏంటో ఈ యాక్సెంట్ దాన్ని ఏమంటారు యాక్సెంట్ కదా దాన్ని ఏమంటారు స్లాంగ్ ఏంటో అసలు అంటే ప్రముఖ భాష విద్వాంస ఉంది సార్ విద్వాంసం ఎట్లా చేయాలో నేను తీసుకున్నాను విద్వాంసం అంట విద్వాంసం అయితే సార్ ఇది రామారావు అంటే ఓకే మళ్ళా ఎంటనే నాగేశ్వర్ రావు అంటున్నారు అది నాకు అలా అలా పడుతున్నాయి అది నాకు అలా కుదురుతుంది రా రావు అంటే మంచిగా హీట్ అవుతుంది అని అలాంటిది అండి మళ్ళీ నాగేశ్ హీట్ కోసం పెట్టే పేర్లు కావాలి అంటే అందరు పొరుగుతున్నారు కదా సార్ అరే ఈ ఫేరు ఇంకా సార్ కూడా నిన్న మొన్న ఇంట్లో వీళ్ళు అలా చెప్తున్నాడు అరే ఈ రామారావు అవును మీ ఫేర్ మీదనే పెద్ద జోక్ ఉన్నా సార్ ఏంటిది మండువ అంటే ఏంటో తెలుసా మండవ మండవ సార్ నేము మా దగ్గర మండువ అంటే కంఫౌండ్ మండువ అంటే కంఫౌండ్ సార్ కంఫౌండ్ కాదు కళ్ళు కంఫౌండ్ అవునా మండువ మండవ కాడికి రారా వేసేద్దాం రెండు మూట్లు గుద్దుదాం అంటే ఎక్కడ ఏ ఊళ్ళో ఇది మా ఊళ్ళు రా అంటే కరీంనగర్ ఇక్కడ సైడ్ మండువ అంటే అదే మండవ కాడికి వస్తాం అంటారు శరత్ మండువ అంటే కంఫౌన్ కాడ దొరికినవేమో అనుకుంటా ఇప్పుడు మీరు తలుసుకుంటే అయితే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు ఫోన్లు కొడితే అయిపోతుంది కానీ ఎప్పుడు కొత్త కొత్తగా ఎందుకు ట్రై చేస్తుంటారు అక్కడ మొదటి నుంచి ఒకప్పుడు నేను కొత్త ఉన్నాయి కదా మరి నాకు ఇచ్చారే అవకాశం అలాగే నాకు సాయ శక్తుల నా పరిధిలో నా బని మాట్లాడతాను బ్రహ్మాండ అంటే సార్ ఇప్పుడు ముఖం కొత్త గానీ కళ్ళు చూస్తే కళ్యాణ రామ్ లేకనే కొడుతుంది కళ్ళు చూస్తే కళ్యాణ రామ్ అంటే కదా అట్లనే కొడుతున్నది నువ్వు వీరో లెక్కనే ఉన్నావు ఇదొకటి పెట్టాడు మళ్ళీ యాక్చువల్లీ ఒకటి చెప్పిన మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇతను అదే లేకుండానే పర్బుదేవ సార్ రాఫిచ్చింది చాలా మందికి తెలియదు కొత్త కొత్త అనుకుంటున్నాం కానీ కొత్త ఏమి కాదు ఫర్ర ఫర్ర జింపేసే వచ్చింది పేపర్ అన్ని బిల్ల టూకు రాసిండు అది చూస్తే సెర్చింగ్ చేస్తే బాగానే ఉన్నది బయోడేటా 
స్ట్రెచింగ్ చేసి వచ్చేవైతే మళ్ళీ చూసుకోవాలి కదా సార్ ఈడు వచ్చిన ఓర్ తెరిస్తే ఏమైతుంది తీసుకోవట్లా డబ్బులు అడగవేంట్రా అంటే అడుగు కమాన్ అడుగు అంతే 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 కదా సార్ అంతే రామారావు అంటే పెద్ద అయిన ఫేర్ అది అంత మంచి ఫేర్ పెట్టుకున్నందుకు అందరు ఇప్పుడు అది ఎంత మంచి రైమింగ్ ఉన్నది ఇది అంటాను అంటే ఆల్రెడీ తారక రామ ఇట్లాంటి ఫెయిలర్ అన్ని హీట్ అయినాయి రామ అనే ఫెయిర్ ఉంటే చాలు హీట్ అయిపోయినట్టు మీరు ఆ కొట్టు హీట్ అంటే ఫ్యాన్లు ఆల్రెడీ మీ ఫ్యాన్లు అంటే హీట్ మీదనే ఉంటారు సార్ ఏవన్నమాట అంటే సయం శక్తితో పైకి వచ్చిండు అట్లా మీకు ఎట్లా అంటే ఎవరి సపోర్ట్ లేరు ఆయన కూడా ఆయన ఒక్కడే నిలబడతాడు నేనింటే అన్నట్టు ఉంటాడు ఏసుడు కాదు సార్ మీరు ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఫెయిల్ అయింది థియేటర్ ఆపేస్తావా ఇప్పుడు హీట్ అయింది థియేటర్ ఆపేస్తా మనకు తెలిసింది ఒకటే సినిమా 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 అంతే అంతే కదా నేను నమ్మేది కూడా అదే మీరు చేసుడు కూడా అట్లనే అంటారు మీరు ముందు ఫైసలు అడగరంట అది కూడా ఉన్నది టాకింగ్ బయట చూద్దాం లేరా అబ్బాయి హీట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం అంటారా అందరూ అందరూ హ్యాపీగా ఉండి ఓకే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారనుకో అప్పుడు దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకోవచ్చు అది నాకు నా ప్రొడ్యూసర్ కు అండర్స్టాండింగ్ లే దాని గురించి ఎందుకు లే గానీ అదే ఫోన్ లేదు సార్ అయితే అయితే ఫోలీస్ అంటే మీరు ఇట్లా చూడంగానే నేను ఫీన్ గా అయినప్పుడు నా ఏలు మీసం మీద ఉండాలి నా మూతి మీద శీర్ణం ఉండాలి అంటే చచ్చిపోయినప్పుడు అంటే మీరు అప్పుడు మీస మీద నా చేతి ఉండాలి మూతి మీద నా గుడు ఉండాలి అని మామూలుగా బ్రెయిన్ ఉల్టాయి గిరగిర తిరుగుతుంది లాంగ్వేజ్ డీ కోడ్ చేసుకోటానికి కాదు సార్ మీరు చెప్పింది ఇంటుంటే పతి ఒక్కరికి కూడా మళ్ళా లేవాలి పద్ద కొద్ది లేవాలి అనిపిస్తుంటది ఇంట్లో ఈ సినిమాలు అంటే పోలీస్ కాదు అది కాదు షానేషాలే చేసిండ్రు కానీ ఇది జైనికి తిఫల్ అయిందా నార్మల్ అంటే ఐఏఎస్ ఐఫిఎస్ అన్నట్టు నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ నేను తిప్పలు పడిన అసలు మీకు ఆల్రెడీ లోపట మైండ్ వాయిస్ ఉంటది కదా డైరెక్షన్ చేయాలని లోపల ఉండదు బయట బయట నాకు లోపల ఉండదు లోపల ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అది ఆల్రెడీ చాలా సార్లు ఈ విషయం అడగటం జరిగింది నేను చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎప్పటికైనా చేస్తాయి కానీ ఎప్పుడు తెలియదు అంతే అంటే మీరు నువ్వు అడిగిన డైరెక్షనే కదా కాకపోతే ఒత్తులు మీరు లేట్ గా అంటారు నేను ముందు అంటా అంతే అవే ఒత్తులు ఎర్లీగా అంటా నేను అంతే అంతే ఎర్లీగా అర్థమైంది అర్థమైంది దానికి కూడా మళ్ళీ ఒత్తు ముందే అంటా అంతే అది ఇప్పుడు ఇద్దరు డైరెక్షన్ ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళే మళ్ళీ డైలాగులు ఇట్లా ఇట్లా అన్నప్పుడు ఏమైనా అనిపించిందా ఏమైనా అనిపించిందా అంటే అంటే డైరెక్ట్ కర్ సార్ అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్కెనింగ్ చేయాలని ఉన్నది కదా సార్ కు మీకు ఇట్లా కాదు ఇట్లా అంటే ఇది బాగుంటది అన్నట్టు అన్నాడా సార్ ఎప్పుడైనా ఆయన బేసికల్లీ ముందు మనం సెట్ కి వెళ్లే ముందు మొత్తం ఆయన మొత్తం చూసుకొని క్లియర్ గా ఓకే ఆయన ఓకే ఏదన్నా ఉంటే ముందే సో మనం సెట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత హీ ఈస్ జస్ట్ మిస్టర్ రవితేజ యాక్టర్ ఎవరిని ఆయన హీ నోస్ వెరీ క్లియర్ ఓకే దిస్ ఈస్ వాట్ నేను చూసిన ఎవడన్నా లేచి ఇట్లా సార్ అన్నాడు ఏ కూర్చో అనుకుంటూ పోతాడు ఓ ఇతను అన్ని చూసాడు ఇట్లా రెస్పెక్టిచ్చుడు వాళ్ళు తిప్పల పడుడు సార్ కు నచ్చది ఆల్రెడీ సినిమాలా కట్టెదింపుడు బాగున్నదంటగా కట్టెదింపుడు ఓ కట్టెదింపుడు ఫైటింగ్ ఫైట్స్ ఫైట్స్ ఉన్నదా అంటే అది ఇప్పుడు రవి గారి సినిమా అని తర్వాత ఆటోమేటిక్ కదా ఆటోమేటిక్ అవును అట్లయితేనే కాగితాలు జిగుతాయి కదా తాకిస్తాయి కాగితాలు జిగుతాయి సౌండ్లు వస్తాయి ఈ ఫెయిలరు నోరు తిరగకుండా ఉన్నాయి సార్ నాకు వీరోయిన్ లేదు దివ్యాంశ ఇంకేంటిది అది దివ్యాంశ ఇంకొకటి రజీష రజీష బాగానే మాట్లాడేవా ఆడపిల్లలు పేర్లు మాత్రం కరెక్ట్ గా వచ్చింది అంటే వాళ్ళను ఫొటీలను ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అబ్బో ఫుట్టింది కదా ఎవరిని ఆడపిల్లలను ఆడపిల్లలు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అన్నట్టు సార్
వాళ్ళెట్లా చేసారు సార్ బుగులు బట్టి రా మీ పక్కకు చేయనికి చాలా బాగా చేయలేదే హ్యాపీగా బ్రహ్మాండంగా ఇద్దరు బాగా చాలా బాగా చేశారు ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగుంటాయి ఎక్కడో లాలు ఇండియాలోనే వాళ్ళే కరెక్ట్గా సరిపోయి నార్కో ఇండియన్స్ నార్కో ఇండియన్స్ ఒక్కళ్ళు నార్కో ఇండియన్స్ ఇంకొకటి నార్కో ఇంకోలేమో సార్కో సార్కో ఎంత చేట మలయాళి అమ్మాయి ఇంకో ఆమె మలయాళి మళ్ళీ అందరూ డబ్లింగ్ నటరాలి ఉండాలంటే చేస్తారు కదా డబ్లింగ్ చెప్పనికి డబ్బింగ్ 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 మళ్ళీ అక్కడ నార్కోల్ అని తెస్తే తిప్పలు కాలేదా మీకు వేరే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు చెప్తారు కానీ ఫ్లేగర్ ఉంటుంది కదా ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం ఇంకా మీ ఫ్యాన్లు అయితే పచ్చబొట్లు కొట్టుకొని ఉన్నారు మొన్న ఒక క్యాబ్లో పోతున్నా అడిగిన నేను ఈ ఫెయ్యాల్లో మీ ఫెయిల్ ఉన్నాయి సినిమా ఫెయిల్ ఉన్నాయి అడిగిన నేను ఎందుకు ఇష్టం అంటాను అంటే ఆయనతో ఆయన సొంతంగా ఎదిగిండు అట్లా ఇష్టం అంటాను అన్నారు మీకు డైరెక్ట్ కరెక్ట్ కలిసిపోతుంటారు కదా వచ్చి టైం ఇస్తారా మీరు సైకిల్ చేస్తే ఇట్లా సార్ ఇంత కలుస్తుంటాయా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు షూట్ దగ్గర సబ్ టైటిల్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ మీరు వస్తుంటారు ఇట్లా ఇన్సిడెంట్లు అవుతుంటాయా సార్ షూటింగ్ అంటే ఫన్నీ ఫన్నీగా జోకులు 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 ఉంటాయి కొంతమంది తిట్లు కూడా తింటారు ఒకటి మన సినిమా షూటింగ్ ఏం జరిగిందో చెప్పరా మన సినిమా షూటింగ్ అంటే ఏంది ఫ్యాన్స్ విషయంలో కాదు మనం ఫన్నీ ఫన్నీగా ఫన్నీ ఫన్నీగా మొత్తం అంతా రోజు 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 ఒక రోజు అంటే లేదు ప్రతి రోజు కూడా అండర్లైన్ చేయలేదా అంటే ఒక ట్రెండ్ జరిగితే గుర్తుంటే కానీ రోజు అన్నిసార్లు జరిగితే గుర్తుండవుగా అండర్లైన్ ఏం లేదు మీరు పట్టుకోలే తీసుకొని కంత కేసు గుద్దినట్టే ఉంది బుల్లెట్ అయితే అది తీసే లోపు ఇట్లా పక్క జరగచ్చు అబ్బో అయితే తప్పించుకోలే అంత స్పీడ్గా వస్తున్నారు మీ ఫైటింగ్ ఇప్పటికీ ఇట్లా కండలు అట్లనే ఉన్నాయి సేమ్ సేమ్ ఉన్నాయి కలర్ అట్లే ఉన్నది ఆడికి ఇరికి కట్టలేక అట్లనే ఉన్నారు ఏడ చెటాక్ కొవ్వు పట్టలేదు చెటాక్ చెటాక్ కూడా కొవ్వు లేదు కారణం ఏంటి దాంతో ఏముంది మంచి ఫుడ్ తింటాం బాగా వర్కౌట్ చేసుకోవటం ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటే చాలు అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఈ రెండు చండాలంగా ఉంటే అన్ని చండాలంగా ఉంటాయి చాలా తేలిక అనుకుంటున్నావు కదా ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటాం అంటే ఇట్లా ఇట్లా అన్నంత తేలికేం కాదు అది అసలు ఇది ఎట్లా కొట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఏం అడిగితే ఏమైతుంది అంటే కనాసి కానీ ఉంటలేదు ఒక్కోసారి అంత బీజీ అంటే మీరు ఎక్కువ అవసరం లేదు అవి కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు మరి రెండే రెండు ఆనంద పడేటివి ఒకటి సీస రెండు పద్యం అబ్బో పద్యాలు ఉన్నాడు దైవ బతికి సీస్ ఉన్నాడు మద్యం బతికి ఈ రెండు న్యూట్రల్ అంతే కదా సీస్ అన్న నమ్ముకోవాలి యథార్థంగా ఉండాలంటే అటు శ్లోకాలన్న నేర్చుకో మద్యం గాని పద్యం గాని అంటున్నావు అవి కూడా అవసరం లేదు మరి ఊత అంతా అట్లనే ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మన సీస పాటి వినగానే ఇనుకుంటనే ఊగుతున్నారు సీటీలు కొడుతున్నా మరి ఉన్నది కదా అట్లా సీస పాట బాగా ఎక్కింది ఎత్తికి గట్టిగా ఎక్కింది ఒక పాట అది వాడు సార్ లైన్ మొదలు పెట్టి నా పేరు కూడా నా పేరు చేసా నిజమంటే బాబు చేసా అంటే చేయవల్ల సత్య అని అబ్బో సింకింగ్ చేసుకున్నా నేను అట్లా నైస్ అంటే విటమిన్ సాంగ్ ఉంటేనే మంచిది అనుకుంటారా సార్ విటమిన్ ఐటమ్ సాంగ్ ఐటమ్ ఐటమ్ ఇచ్చేసి అంటే చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించగానే ఖుషి పడ్డం అరే ఇన్ని దినాలు అయింది మీకు వేణు గారు ఇంత ముందు ఫరిచయం ఉందా లేదు లేదు అంత ఫరిచయం లేదు అనుకున్నాను ఆయననే ఎందుకు అనుకున్నారు సార్ మీరు ఆయననే బాగుంటాడు అన్ని పొడవు ఎక్కువ కదా ఫోడవ్ ఓకే బేసికలీ ఆయన ఫ్రెష్ గా ఉంటది యాప్ట్ గా ఉంటాడని మేము డిస్కస్ చేసుకొని సార్ నేను అనుకున్న తర్వాత ఆయన అప్రోచ్ అయ్యి తీసుకొచ్చాం అంటే అప్పటికే ఆయన మానేసాడు మన చేస్తాడు లేదు అనే డౌట్ అప్రోచ్ అయితే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు 
फैसल निर्मात फेल टाइम मैं <laughs> 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 మళ్ళ ఇంకేదో ఏదో హోమ్ వర్క్ చేసావు పెన్సిల్ వర్క్ చేసానన్నావు అంటే ఆ చిన్న ఫీల్డ్ నేను చదవలే సార్ మూలకుండేటివి అంతకుండేటివి నేను చదవలే నేను ఓకే లిజమే సార్ మీతోని అంటే నన్ను చూస్తుంటే ఇద్దరు హీరోలను చూసినట్టే ఉంది ఇది ఇది ఒకటి సరే పల్లే పల్లే ఇది అంటే నెక్స్ట్ సినిమా ఫీల్ అయ్యింది నేను చెప్తున్నాడు విను అతను నాకు బిస్కెట్ చేస్తున్నాడు హ్యాపీ ఫీల్ అవు బిస్కెట్ సార్ వేషం సినిమా లో వేషం కోసం అది పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అంత వేషం కోసం అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు బిస్కెట్ లేదు సార్ ఆ అదే నా పాయింట్ ఎవర్ తింటుండు చాక్లెట్ లేయాలి ఫర్ పెద్ద పెద్ద చాక్లెట్ లేస్తే ఆ వర్క్ అవుట్ అయితే నిజంగా నన్ను చూస్తే ఏమ అనిపిస్తుంది సార్ మీకు సత్య అనిపిస్తుంది ఉత్త సత్య బిత్తిరి సత్య అని ఆ అది చెప్పు మరి రామారావు అంటే ఒట్టిగా అట్లా రైమింగ్ లా మళ్ళా ఆన్ డ్యూటీ ఆన్ డ్యూటీ లో ఏమేమి చేస్తారు సార్ ఇంట్లో భూముల పంచారా ఏంటి కథ ఇంట్లో అది కూడా ఒక పార్ట్ చెప్పిందే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ భూములదే మజా వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే రేట్ ఎక్కువ కదా అది అలా వచ్చావా భూముల కేసులే ఎక్కువ ఉంటాయి మళ్ళా కలెక్టర్ అది అంటే ఎక్కువ అదే ఉంటది కదా ఎంఆర్ఓ కూడా నాన్న ఎంఆర్ఓ నే డిప్యూటీ కలెక్టర్ అంటే ఇతను చెప్పారు అదే డిప్యూటీ కలెక్టర్ అండ్ ఎంఆర్ అట్లెట్లు ఉంటారు సార్ రెండు ఎందుకు ఉంటాయి మా ఊర్లో అట్లే ఉంటుంది ఇంకా నయం పట్వారి విఆర్ఈ అన్ని వెతుకారు ఇంకా యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ ర్యాంక్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అనేది ర్యాంక్ వాళ్ళని పోస్టింగ్ లో ఎంఆర్ ఓల్ గా అట్లా ఇస్తారు సబ్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఆర్డీఓ లు డిఆర్ఓ లు ఇస్తారు అట్లా అది నిజంగా ఒక నిమిషం ఉండు ఇది చెప్పండి ఇది చెప్పాడు కదా ఎన్ని తెలుసా నీకు తెలుసు సార్ తెలుసు ర్యాంకులు తెలుసు ఆ నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు ఇట్లా ఆటల పోటీల ర్యాంకులు తెలుసు వాక్ చేసా పేపర్ పాయింట్ కొట్టేడా అంటే తెలియదు ग्रेड वन टीचर ग्रेड टू टीचर अंटर अभी यांक पोजिशन हिंदी टीचर फिजिस् टीचर अंकिंग अं पोजिशन अंत अनुभव तो कथ रासे रीसर्च अटेना पंचायल दाने दूसर అలాగే లేదు అంటే తీయని కంటే ఏనా హా డిఫరెన్స్ యా యు నో యా యా ఆఫ్ కోర్స్ డిఫరెన్స్ లేనే ఉండొచ్చు అంటే ఈ సిరీస్ లో వాటిలో యా ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్్రెడీ చూస్తే ఉంది కదా ఐ తీయడానికి ఇంకా ఉంది కదా బట్ అంటే డిఫరెంట్ రిఫరెన్స్ లు కొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కదా అయ్యా అది ఎంత కొంత హెల్ప్ డిఫరెంట్ గా అవుతాయి అని అనుకుంటున్నా నేను మీకు అమితబుచ్చన్న సార్ అంటే మస్తు ఇష్టం కదా మస్తు బేబచ్చంగా 
ఇంట్లో ఫోటోలు ఉంటాయి ఒకవేళ సార్ సినిమా తీయాలంటే ఏది తీస్తారు సార్ సినిమా అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమా మీరు చేయాలి నేను చేయాలంటే అంటే రీమేకా ఆయన సినిమా రీమేకా అసలు ఆయన సినిమాలు రీమేక్ చేయడం అసలు చాలా పెద్ద బూతు పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వాలి తప్పది చేయకు కొన్ని కొన్ని టచ్ చేయకూడదు కొన్ని అలాగే ఉండాలి భూత అన్నాక ఇంకా నేను నోరు తెరుస్తాను మళ్ళీ అడగను కూడా అడగలేదు ఇప్పుడు రామారావు అనేది మంచి రైమింగ్ ఉన్నది ఇంకా చూడదగిన ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎలిఫెంట్స్ అంటారు ఎలిఫెంట్స్ జెరాఫిల్ చెప్పు అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడే కదా చెప్పావు ఫ్యాన్లకు చెప్పాలి కదా అదే ఇప్పుడే కదా చెప్పావు ఏమని మీరా అన్నారు కదా సీసా చూసి ఏదో చేస్తున్నారని సో అది ఒక ఎలిమెంట్ ఉందా మాస్ ఎలిమెంట్ యాక్షన్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ హైలైట్గా ఉంటాయి ఇట్స్ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఇట్స్ ఎ యాక్షన్ ప్యాక్ థ్రిల్లర్ ఇంకా రవి గారు వేరే లెవెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అర్థమైపోతుంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటారు ముఖంలో తేజం ఉంటుంది కదా అది ఇంత కూడా తక్కువ కాలేదు ఇంకా రవి అంటే సూర్యుడు తేజం అంటే ఇక చెప్పవలసిన అవసరం వదిలేస్తే జాతకం కూడా చెప్పేటట్టు నేను నన్ను ఆఫండి ఎవరన్నా అయితే ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు ఎందుకు ఎట్టాలనిపించింది జూలై ఇరవై తొమ్మిదా మా ప్రొడ్యూసర్ కి బాగా నచ్చిన డేట్ తొమ్మిదా అన్ని చూసుకోవాలి కదా వాళ్ళు తొమ్మిది అని కాదు కొంచెం వెనక ముందు ఏమంటాయి అంత స్కెడ్యూల్ కరెక్ట్ గా చూసుకొని ఇరవై తొమ్మిది వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు ఇంకా చెప్పండి సార్ కొత్త కొత్త అయితే మిమ్మల్నే ఇన్ఫ్లేషన్ గా తీసుకొని వస్తారు ఎట్లయినా నేను సార్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆడుకోయిండ్రు నేను కూడా అన్నట్టు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం ఎట్లా తిప్పాలి అవ్వడం అని చెప్తారు ఎలా తిప్పాలి తిప్పాలి ఎలా తిప్పాలి పడ్డాలా పడమని చెప్తారు అంట తిప్పలే పడొద్దు దాన్ని ప్రేమించి నమ్మకంతో ఇష్టపడి చేస్తే డెఫినెట్గా వస్తుంది వెయ్యి సార్లు అనుకుంటే ఒక్కసారి అన్న అవుతుంది అంట ఏది నేను ఎప్పుడు చాలా సార్లు అంటున్నా నెవర్ గివ్ అప్ అంట అంటే ఏది ఇడిచిపెట్టద్దు అంట మర్చిపోవద్దా వదలొద్దు వదలొద్దు ఇడిచిపెట్టద్దు అంట కష్టపడతానే ఉండాలి అని ఇష్టంతో అబ్బా అనుకోకూడదు ఇష్టమైన ఫని అంత కష్టం కాదు అసలు కష్టం అనేది కాదు అసలు ఇష్టమైంది మీ డైలాగులు అయితే ఇప్పటికీ తిరుగుతుంటాయి సార్ ఏం కి సినిమాలు అయ్యి ఆ సినిమాలు అయ్యి ఈ సినిమాలు అయ్యి సగం స్టఫ్ సోషల్ మీడియాకి మీరే ఇస్తున్నారు బర్మానందం సార్ది మీది ఇద్దరు ఉంటారు ఒక ఓటాల్లో అయ్యేనో కూర్చొని ఎరా అబ్బాయి అన్నప్పుడల్లా ఇద్దరు నవ్వుతుంటారు అదే ఒకటి రౌండ్ తిరిగేది ఒకటి కాళ్ళు లేపి కాళ్ళు లేపి గుండూరుకం తిరుగుతారు అవార్డు మళ్ళీ అను కాళ్ళు లేపి గుండూరుకం తిరుగుతుంటారు అట్లా లేపితేనే కదా తిరిగేది అట్లా ఇప్పటికి కూడా ఎంతో మందికి మీ క్లిఫింగ్స్ ఇదైతున్నాయి అవి చూస్తే ఏమనిపిస్తుంటారు సార్ బాగుండి సరదాగా ఉంటుంది వాళ్ళ క్రియేటివిటీ అసలు సూపర్ క్రియేటివిటీ ఒక్కొక్కళ్ళది లేనప్పుడు అదే ట్రేడింగ్ లో ఉంటది మనకు ఏమైనా సినిమా గిన్నీ ట్రెండింగ్ అవన్నీ ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే ఎక్కువ చూస్తున్నట్టే లెక్క మీరు డైరెక్టర్ గా ఇన్డైరెక్టర్ గా మస్తు మందికి జీవనో ఫాదిస్తున్నారు మీరు కొల్లం కొల్లా ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పటికి అసలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినట్టు ఉన్నారు మీరు మాకే జర ఎట్లనో అనిపిస్తున్నాను మీకన్నా తక్కువ ఆయన కూడా ఏంది నేను సార్ కన్నా గిట్లున్న అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే మంచి తిను వర్క్ కొంచెం వర్క్అట్ అది చెయ్యి మనశాంతి ప్రశాంతంగా ఉండు ఎవరిని అడిగిన ఇదే చెప్తారు సార్ మంచిగా నేను ఏంటన్నా అంటే ఉండు ఉండు కూడా తప్పు కరెక్ట్ కాదు ప్రయత్నించు కనీసం ప్రయత్నం ఉండాలిగా ఉండాలి సార్ మన ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు నాడు మళ్ళా మండవకాడ కలుతాం సార్ మండవాడ కలుద్దాం ఓకే డన్ అక్కడ కలుద్దాం
ఇది కొత్త వర్డ్ కొత్త విషయం నాకు ఇది మండు ఇది వాడేస్తాను ఎక్కడ చేతికిచ్చావు చూడు వెపన్ను నాకు కూడా మంచిగా టాకీస్లకి అందరూ బయటికి రావాలి సార్ ఎట్లయినా మీరు ఈ స్టోరీలా డిఫ్ట్ కలెక్ట్ కర్ ఉన్నది అంటే దాని ఇన్స్పిరేషన్ గానే ఉంటది ఇట్లా ఉండాలి రా సొసైటీ అన్నట్టే ఉంటది అనేది అర్థం అయిపోయింది క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అమర క్యారెక్టర్ వైజ్ క్యారెక్టర్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ క్యారెక్టర్ ఆ అన్నా అది జెఫ్ఫర్ సార్ మీరు మీ నోటితో చెప్తే మంచి ఉంటది నాకు ఎటేటో అవుతది మళ్ళ అనువాను నా ధైర్యం ఉంటది అంటే నాకు కూడా గుర్తులేదు ఆ అక్కడ అనేసం గాని నాకు కూడా గుర్తు మీరు చెప్పకపోతే నేను చెప్పేస్తా చాలా షార్ట్ మెమరీ నాది నీ నీదలో నువ్వు చెప్పు ఆ చెప్పు నీ స్లాంగ్ లో చెప్పు కాలం ని రాసిస్తా ఇప్పుడు ఆయుధం ఉన్నాడు ఆయుధం ఉన్నాడు కాదు ఆయుధం ఉన్నాడు అని ధైర్యం ఆయుధాన్ని బట్టి ఉంటుంది అదే నాలంటోడి ధైర్యం అనువనువునా ఉంటుంది అంటే సూపర్ కొద్దిగా టైట్గా కొంచెం అంటే ఏ పర్లే గుడ్ 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 అంటే క్యారెట్ కర్ ఆర్టిస్ట్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలే బా చెప్తే మళ్ళీ ఒరి మ్రేచ్చుడు అన్న టైప్ అది కూడా మీరు అంత కసితో ఉన్నాడు సార్ ఇప్పటికీ గ్రేట్ సార్ మీ ఆలోచనకు మీ ఫాలోయింగ్కి మీరు ఊతుకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా మరి మండువ సార్ అయితే మంచిగానే తీసిండు మీరు అయితే మీ తారీఖు బిందాస్ గా ఇంటి లాదులు పోయి చూడొచ్చు కదా ఓకే సార్ అందరు ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు నాడు అయితే ఊత అందరు ముందు చూడాలి తర్వాత చూసి వచ్చి ఫ్యామిలీలను తోలుకొని కదా ఓకే నేనైతే చెప్పవలసింది సార్ మండవ సార్ తేజం సార్ మీరే చెప్పుకోండి ఇక మీ ఆర్వెన్స్ నువ్వే బాగా చెప్తావు చెప్పు అంతే అంతే నువ్వు చెప్పిందే నువ్వు చెప్పిందే ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ థ్యాంక్స్ మిస్టర్ సత్తి రామారావు అండ్ డ్యూటీ జూలై ట్వంటీ నైన్త్కి మీ అందరు ముందుకు వస్తుంది దయచేసి థియేటర్లో మాత్రమే చూడండి డోంట్ ఎంటర్టైన్ ఎంకరేజ్ పైరసీ అండ్ మా సినిమా అంత తొందరగా ఓటీటీకి రాదు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను దయచేసి థియేటర్లో చూడండి ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్మ్ యూ కెన్ సీ రామారావు రాజధాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ రవి గారి ది యూ యూ విల్ బి ఎంజాయింగ్ థరోలీ ప్లీజ్ వాచింగ్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ